ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡി ലൈറ്റ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഇന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ വിളവെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരഞ്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ ആണ് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് വെറുതെ ഒരു കൗതുകം തോന്നി ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുപയറും ഉലുവയും എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടാണ് ഞാനിത് വെള്ളത്തിലിടുന്നത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മണ്ണെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ഒന്ന് പാകി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്രയാണോ ഈ സീഡ്സിൻ്റെ കനം അത്രയും തന്നെ മണ്ണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബേസിലാണ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില പാത്രങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ ഈ ഹോളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചില പാത്രങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം എപ്പോഴും സ്പ്രേ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബാൽക്കണിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സീഡ്സൊക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പ്രാവുകൾ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ കൊത്തി തിന്നാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കളയിലെ ജനലരികിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അധികം സ്പ്രൗട്ട്സൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ചില പാത്രത്തിൽ ഞാൻ മണ്ണ് മുകളിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ചട്ടികളിൽ ഹോൾസ് ഇടണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മണ്ണ് എന്തായാലും ഈ സീഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ചെടികൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരുള്ളൂ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതായി എന്നെക്കാളേറെ എൻ്റെ മുകൾക്കായിരുന്നു ഇത് കാണാനും നോക്കാനും ഇഷ്ടം ആൾ വന്ന് എന്നും സ്കൂളിലിട്ട് വന്നാൽ എന്നും സ്പ്രേ ചെയ്യാനും തുടങ്ങി ഇതിന് വെള്ളം ഞാൻ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ചെടി വലുതായി വലുതായി വന്നു ചെറുപയറിൻ്റെത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങി ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ മുകളിൽ മണ്ണും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് അതിൽ താഴെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഉലുവയുടെ ഇലയാണ് മേത്തി ലീവ്സാണ് അതിൻ്റെ ഇലകൾ കുറച്ച് ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഗ്രോത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വെയിലിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് രാവിലെ നോക്കുമ്പം ഒരു ഭാഗത്തേക്കാവുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെയിലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ ലീവ്സ് പോകുന്നത് കാണാം നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ജേമിനേഷനൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പം എൻ്റെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എല്ലാം കൂടി വിളവെടുക്കാനുള്ള ഭാഗത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പീസും ആയിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ വേഗം പോയിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം ശരിക്കും കേട്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം മതി നമുക്കിതിന് ദിവസത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും ആ സീഡ്സിന് ഒന്നും നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കീടനാശികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലീവ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉപ്പേരി അതായത് ഈ തോരൻ ഒക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഇത് കറികൾക്കും സാലഡ്സിനൊക്കെ നല്ലതാണ് വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒരുപാടുള്ള ലീവ്സാണ് ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിനെ ട്രൂ ലീവ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ചെയ്തോളൂ വേഗം പോയി സോക്ക് ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്